నేను మీ ఆమని ముందుకు బులెటిన్ లో హెడ్ లైన్స్ చిరు వ్యాపారులకు అండగా నిలవడమే జగన్ అన్న తోడు లక్ష్యమని వివరించిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ సీఎం స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా కేఎస్ జవహర్ రెడ్డి బాధ్యతల స్వీకరణ ఇరవై ఒక్కవ రోజుకు చేరుకున్న వీఆర్ఏల రిలే నిరాహార దీక్షలు స్పందించని ప్రభుత్వం మార్చి పదిహేను వరకు విద్యార్థులకు ఉచిత కంటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపిన సంధ్య కంటి ఆసుపత్రి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మునగపాటి భార్గవరావు రోడ్ల పక్కన తోపుడు పండ్లపై పండ్లు కూరగాయలు అమ్ముకుని చిన్న చిన్న వ్యాపారులు మరో ఐదు లక్షల పదివేల నాలుగు వందల అరవై రెండు మందికి ప్రభుత్వం ఐదు వందల పది పాయింట్ నలభై ఆరు కోట్ల వడ్డీ లేని రుణాల పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టింది తాడేపల్లి క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి మూడో విడత రుణాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్ మాట్లాడుతూ చిరు వ్యాపారులకు అండగా నిలవడమే జగన్ అన్న తోడు లక్ష్యమని చిరు వ్యాపారులు తమకు తాము ఉపాధి కల్పించుకోవడం గొప్ప విషయమని అన్నారు లక్షల మంది చిరు వ్యాపారులు స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు మీ అందరికీ ఒక అన్నగా ఒక తమ్ముడిగా మీ కుటుంబ సభ్యుడిగా ఈ ఆనందాన్ని మీ అందరితో కూడా పాలు పంచుకుంటా ఉన్నాను నిజంగా తమకు తాము ఉపాధిని ఇచ్చుకుంటూ నిజంగా పెద్ద ఆదాయాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్న పరిస్థితులు కూడా కావు ఈ వ్యాపారం అయినా కూడా తమకు తాము ఉపాధిని కల్పించుకుంటూ నామమాత్రపు లాభాలకు సేవలు అందించే గొప్ప వర్గం ఈ చిరు వ్యాపారులు నిజానికి వీళ్ళు చిరు వ్యాపారులు చేసేది వ్యాపారం అనే దానికన్నా కూడా వారికి మనకు అందిస్తా ఉన్నది గొప్ప సేవ అని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవడం ఇంకా బెటర్ అవుతుంది వస్తువులు దుస్తులు టీ కాఫీలు టిఫిన్లు కూరగాయలు పండ్లు ఇటువంటి వాటిని ఫుట్పాత్ మీద తోపుడు బండ్ల మీద రోడ్ల పక్కన మోటార్ సైకిళ్ల మీద ఇంటి ముందుకు లేదా ఇంటి సమీపంలో అమ్ముతూ అక్క చెల్లెమ్మలైతే ఆకుకూరల్ని నెత్తి మీద పెట్టుకుని గంపల్లో పెట్టుకుని అమ్ముతూ ఇలాంటి వాళ్ళంతా కూడా లక్షల మంది చిరు వ్యాపారులు తమకు తాము స్వయం ఉపాధిని పొందుతా ఉన్నారు మనం చేస్తా ఉన్న ఈ సహాయం ఏదైతే చేస్తా ఉన్నామో ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేదానికి స్వయం ఉపాధి పొందుతూ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేదానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడతా ఉంది వీరు మాత్రమే కాకుండా వీళ్ళ ద్వారా ఇంకా అనేక మందికి కూడా మేలు కూడా జరగడం కూడా జరుగుతూ ఉంది వీళ్ళు స్వయం ఉపాధిని పొందడమే కాకుండా వీళ్ళ ద్వారా రవాణా చేస్తా ఉన్న ఆటోల వారికి మూటలు ఎత్తే కూలీలకు ఇలా మిగతా రంగాల్లో ఉన్న వారికి కూడా ఉపాధి కూడా దీని ద్వారా జరిగే గొప్ప కార్యక్రమం గొప్ప వ్యవస్థ ఇది ఇటువంటి చిరు వ్యాపారాలు చేసుకుంటా ఉన్న వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళకి ఎక్కడా కూడా గతంలో నా నా మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు సాగిన నా పాదయాత్రలో వీళ్ళ జీవితాలను కూడా బాగా దగ్గర నుంచి కూడా చూశారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ గా ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ లో లేకపోవడం వల్ల వీళ్లకు ఏదైనా గ్యారంటీ ఎవరిస్తారో వీళ్ళకు ఏదైనా బ్యాంకులు రుణాలు ఇస్తే అన్న మీమాంస మధ్యలో వీళ్ళకి ఏ ఒక్కరికి కూడా కనీసం బ్యాంకుల్లో రుణాలు కూడా పుట్టని పరిస్థితి నా పాదయాత్ర సందర్భంగా గతంలో బాగా దగ్గర నుంచి కూడా వీళ్ళని చూశాం వీళ్ళ కష్టాలు వీళ్ళ 
అవసరాలు వీళ్ళ పరిస్థితులను కూడా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ చిరు వ్యాపారులను తోడుగా నిలబడాలి వీళ్ళకి ఏదైనా మంచి జరగాలి వీళ్ళకి అండగా ఉండాలి అని అంటే వీళ్ళకి ఏం చేయాలి అన్న ఆలోచన నుంచి జగనన్న తోడు అనే పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది కూలిపనుల నిమిత్తం అమరావతి వెళ్లి అనుమానాస్పద స్థితిలో కృష్ణా జిల్లా పెదపారుపోడు మండలానికి చెందిన దోమ రాంబాబు అనే వ్యక్తి మృతి చెందడంతో హత్య చేసి రాంబాబు మరణాన్ని ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ గుడివాడ విజయవాడ ప్రధాన రహదారిపై కుటుంబ సభ్యులు రాస్తారోకలు నిర్వహించారు రాంబాబును హత్య చేసి ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ గంట సేపటికి పైగా కుటుంబ సభ్యులు రాస్తారోకు చేయడంతో రోడ్డుకు ఇరువైపులా కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ స్తంభించారు విషయం తెలుసుకున్న ఎమ్మెల్యే కైలే అనిల్ కుమార్ రాస్తారోకు చేస్తున్న గ్రామస్తులకు సర్ది చెప్పి తగిన న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చి ఆందోళన విరమింపజేశారు మీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉంటే అది చెప్పండి పట్టుకొస్తే మేస్త్రి దొరుకుతాడు సార్ ఎవరు మా మేనల్లుడు ఎవరిని మేనల్లుడు కాదు వస్తారు సార్ మొత్తం వస్తారు మీ మేనల్లుడు కాదు అక్కడ బాబుని కూడా తీసుకొస్తాం అది వేరే విషయం మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఏంటి ఆ సందర్భం ఏంటో మీరు చెప్పండి మీ సందర్భం లేకపోతే మీరు వదిలేసేయండి ఎవరైతే దీనికి ఎవరైతే దీనికి బాధ్యులో వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొస్తాం తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా అంత తేలిక వదిలిపెట్టాం ఒకటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరైతే దీనికి బాధ్యులో వాళ్ళని వదిలిపెట్టాం మా కాన్సెన్సీ వాళ్ళు అక్కడికి ఏదో పని పట్టణ చేత పట్టుకుని వెళ్తే అర్థం ఏదన్నా అన్యాయం జరిగితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దాన్ని బేర్ చేయం మీరు ఏదో వచ్చి ఇక్కడ మేనేజ్ చేయాలనో లేకపోతే ఇంకోటి చేయాలనో అలాంటి ఇంటెన్షన్ వస్తే అసలు మాత్రం మీరు ఎవరు ఎవరు బిడ్డలైనా బిడ్డలే ఆ పిల్లలు చూస్తుంటే ఎట్లా ఉంటుంది మీకు తెలుసు చూస్తున్నారు కదా మీరు లాయరు మీకు ఏ సంబంధం మీరు బాడీతో రాలేదు మీకు ఏది ఇక్కడ మీకు ఏ సంబంధం ఇక్కడ మీకు ఏ సంబంధం చెప్పండి లాయర్ అని మీకు ఏ సంబంధం ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా కేఎస్ జవహర్ రెడ్డి సోమవారం బాధ్యతలు చేపట్టారు తాడేపల్లి సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో జవహర్ రెడ్డి విధుల్లో చేరారు ఇంతకు ముందు ఆయన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈవోగా పనిచేసిన సంగతి తెలిసిందే శ్రీకాకుళం జిల్లా మేలియాపుట్టి మండలంలో ఆదివారం నాడు కొసమాల గ్రామ ప్రాథమిక పాఠశాలలో కొసమాల వైద్య మరియు ఆరోగ్య సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు అదేవిధంగా మండలంలోని పరశురాంపురం గ్రామ పంచాయతీ హీరాపురం సబ్ సెంటర్లు మండల వైస్ ఎంపీపీ ఆదినాయుడు చేతుల మీదుగా పిల్లలకు పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బంది మరియు అంగన్వాడీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ప్రతి పిల్లవానికి 
ఇప్పటికీ పోలియో చుక్కలు తప్పనిసరిని పాతపట్నం నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంతి అన్నారు ఆదివారం నాడు చాపర మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో మరియు కొత్తూరు మండలంలోని ఆల్తీ గ్రామం నందు పాతపట్నంలోని స్థానిక ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయం నందు పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఐదు సంవత్సరాల లోపు వయస్సు గల చిన్నపిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఐదేళ్లలోపు వయస్సు గల పిల్లలకు తప్పనిసరిగా పోలియో చుక్కలు అవసరమని తప్పనిసరిగా వేయించాలని ఇది బిడ్డ అంగవైకల్యాన్ని ఎదుర్కొనే ఏకైక మార్గమని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మండలంలోని ప్రజా ప్రతినిధులు వైద్య అధికారులు ఏఎన్ఎంలు ఆశా వర్కర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీ గౌలిపురం మిత్ర రాజక సంక్షేమ సంఘం నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు అధ్యక్షులుగా యాదగిరి శ్రీనివాస్ ఉపాధ్యక్షులుగా యాదగిరి భూషణం ప్రధాన కార్యదర్శిగా యాదగిరి నందకుమార్ ఉప కార్యదర్శిగా యాదగిరి ముత్యాలు కోశాధికారిగా యాదగిరి జగరాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నెంబర్గా యాదగిరి నరసింగరావులు నూతన బాడీ ఎన్నుకున్నట్లు గౌలిపుర మిత్ర రాజక సంక్షేమ సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి నందకుమార్ తెలిపారు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా మన రజక మిత్ర రాజ్యక సంక్షేమ సంఘం బౌలీపుర నియర్ మిత్ర క్లబ్ బండ్ల కూడా హైదరాబాద్ వారు మనకు మండల మండల అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వన్ టూ థౌజండ్ వన్ అంటే ఇది మనకు కొత్తగా రజక సంఘము ఎన్నుకున్నాం కాబట్టి ఈ మనకు అందరూ సహకరించాలని నేను కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను మిత్ర క్లబ్ ప్రజక సంక్షేమ సంఘానికి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్న వై శ్రీనివాస్ గారిని అదేవిధంగా ఉపాధ్యక్షుడిగా వై భూషణ్ గారిని ట్రెజరర్గా వై జంగరాజిని జాయింట్ సెక్రటరీ వై గుత్యాల్ గారిని నేను వై నందకుమార్ జనరల్ సెక్రటరీ పథక సంక్షేమ సంఘం గౌలిపుర హైదరాబాద్ తెలంగాణ బండవాడ మండల్ మా సంక్షేమ సంఘానికి అందరూ సహకరించాలని కోరుతూ ఐలమ్మ సాక్షిగా ముందుగా పథక సంఘం తరఫు నుంచి ముందుగా దుర్వికాడి గురించి కానీ సంక్షేమ సంఘం ల్యాండ్ గురించి కానీ వాళ్ళకు సహకరించాల్సిగా కోరుతున్నాము అదేవిధంగా మాకొక్క ఈ గౌలిపురాలు మిత్ర రాజక సంక్షేమ సంఘానికి ఒక సంఘం భవనం ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాము అదేవిధంగా వచ్చిన మిత్రులకు సహకార సంఘం అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు చేస్తూ తెలంగాణ రాజక సంఘం సోషల్ తరఫున విశ్రాంబాడు నరసింహ గారికి అదేవిధంగా రజక సంఘం అధ్యక్షులు కార్యదర్శులు ట్యాంక్ బోర్డులు ఉన్నటువంటి రజక సంక్షేమ సంఘానికి మా మిత్ర క్లబ్ రజక సంక్షేమ సంఘం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోకవరం మండలంలోని బీఆర్ఏల రిలే నిరాహార దీక్షలు నేటితో ఇరవై ఒక్క రోజుకు చేరుకున్నాయి తమ న్యాయమైన కోర్కెలు తీర్చాలంటూ ఫ్లెక్సీలతో ప్రధాన రహదారిపై నినాదాలు చేశారు స్థానిక దేవీ చౌక్ సెంటర్లో మానవహారం నినాదాలు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా బీఆర్ఏల సంఘం ఉపాధ్యక్షులు మల్లి మొగ్గల వెంకటరమణ మాట్లాడుతూ ఇప్పటి వరకు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తాము అడిగిన న్యాయమైన కోర్కెలను తీర్చకపోతే ఈ దీక్షలు మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో మండలంలోని విఆర్ఏలు పాల్గొన్నారు మరి విఆర్ఏ సంఘం మరి తూర్పు గోదావరి జిల్లా మరి జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు నేను మల్లెమొక్క వెంకటరమణ నా పేరు మల్లెమొక్క వెంకటరమణ సరే కామ్రేడ్ 
ఇరవై ఒక్క ఇరవై ఒక్క రోజు అవుతుంది మేము ధర్నా చే రిలే నిరోధిక చేసి కనీసం కనీసం ఏతను రెండు వేల పదిహేడులో అలంకారం సెంటర్కి వచ్చి ఇప్పుడు అప్పుడు ప్రతిపక్ష నాయకులుగా ఉండగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు సమ అధికారంలోకి వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు జరుగుతూ ఉన్నా కానీ మా సమస్యలో అనేక సార్లు మా రాష్ట్ర నాయకులు వెళ్ళి ఆ రాష్ట్ర నాయకులకు కూడా అపాయింట్మెంట్ లేకుండా మాకు చాలా ఇబ్బందులు పెడతారు చాలీ చాలని జీతంతో మరి ఎలా బతుకుతున్నారు మీరు మన ప్రభుత్వం రాగానే వెంటనే వారం రోజుల్లో మీకు మీ బాలకాశాలను పిలిచి నేను వెంటనే మీ జీతం పరిష్కారం చేస్తా అన్నారు అప్పుడు ధరలకు అనుకూలంగా అప్పుడు కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందలు ఉండాలని చెప్పి మాట ఇచ్చి ఉన్నారు అయినా అప్పుడు ధరలకి ఇప్పుడు ధరలకి అనుకూలంగా మరి ఎంత పెంచాలి కనీస వేతనం గుంతమ్మ కోరికలు కాదు కనీసం వేతనం ఇరవై ఒక్క వెయ్యి మేము అడుగుతూ ఉన్నాం కనీసం ఇరవై ఒక్క రోజులు బట్టి మీ కనీస వేతనం ఇలాగా అడుగుతూ ఉన్నా కానీ ఎటువంటి స్పందన లేదు లేక మేము ఆకల మంటతో రగిలిపోయి రాస్తారుకొని రాజానగరం కోకవరం కోరికొండ సీతానగరం ఇలా ర్యాలీ చేపట్టుకుని ఉంటున్నాం అండి కానీ మా మా సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలని మీ ద్వారా సీఎం గారికి తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం విద్యార్థులకు జర్మనీ లాసిక్ తో సంధ్యా కంటి ఆసుపత్రిలో మార్చి పదిహేను వరకు ఉచిత కంటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆసుపత్రి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మునగపట్టి భార్గవరం తెలిపారు ఇసుక తోట జంక్షన్ కృష్ణుడు గుడి ఎదురే ఉన్న సంధ్యా కంటి ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ అందరికీ చూపు అనే నినాదంతో గడిచిన మూడున్నర దశాబ్దాలుగా స్వర్గీయ డాక్టర్ ఏఎన్ రాజు ఆధ్వర్యంలో నేత్ర వైద్య చికిత్సలు ఆధునికతను జోడించి వేలాది వైద్య చికిత్సలు విజయవంతంగా నిర్వహించి సామాన్య కంటి చూపును ప్రసాదించినట్లు తెలిపారు ఇందులో భాగంగా మార్చి పదిహేనవ తేదీ వరకు ఆసుపత్రి కార్యాలయంలో విద్యార్థులు వారి గుర్తింపు కార్డు చూపించి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలని తెలియజేశారు అలాగే ఉచిత కన్సల్టేషన్ లాసిక్ చికిత్సలపై రాయితీలు అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ సౌకర్యాన్ని ప్రతి విద్యార్థిని విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఈ సమావేశంలో ముంబైకి చెందిన ప్రముఖ నేత్ర వైద్య నిపుణులు శశి కపూర్ పాల్గొన్నారు మరి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ మరి విజయవాడ వైజాగ్ శ్రీకాకుళం విజయనగరంలో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మేము దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు దాకా మూడు లక్షల ఆపరేషన్స్ చేసాము వై మరి ఎన్ఏబిహెచ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్గా ఉన్న టెక్నాలజీ అంతా ఇప్పుడు మన వైజాగ్లో కొత్తగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన సెంటర్లో మనం అందరికి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం అట్లాగే దేశంలో నెంబర్ వన్ కాన్యా సర్జన్ ప్రొఫెసర్ శశి కపూర్ గారు ముంబై నుంచి కూడా ఆయన సేవల్ని మన హాస్పిటల్లో అందిస్తున్నారు సారు దగ్గర దగ్గర మూడు లక్షలు లేసిక్ ఆపరేషన్స్ చేశారు అట్లాగే ఇండియాలో కూడా హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లికేటెడ్ లేసిక్స్ కానివ్వండి ఐసిఎల్స్ కానీ ఆయన పర్ఫామ్ చేశారు ఇప్పుడు ఆయన సేవలు మన వైజాగ్ సిటీకి కూడా అందిస్తున్నారు సారు ఇంకా దీని టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడతారు ఆయన చేసే ఆపరేషన్స్ కానివ్వండి అండ్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అండ్ లేటెస్ట్ సర్జికల్ సర్జన్ సర్జికల్ స్కిల్స్ సారు మాట్లాడతారు సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్గా ఉన్న హాస్పిటల్ ఇది విశాఖపట్నం అండ్ విజయవాడ శ్రీకాకుళం అండ్ విజయనగరం వీటన్నిట్లో కూడా మా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి డాక్టర్ శశి కపూర్ గారు ఇక్కడికి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అందరికీ చాలా గర్వంగా ఉంది ఎందుకంటే ఆసియాలో నెంబర్ వన్ డాక్టర్ అయిన లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయడంలో లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అంటే కూడా ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఎవరికైతే ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ పోలీస్ అట్లా జాబ్ ఓరియెంటెడ్గా వెళ్ళే వాళ్ళు అట్లా మ్యారేజ్ పర్పస్ మీద కొంతమంది వాళ్ళకి కళ్ళజోడు ఉంటే వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటివి క్లియర్ చేసి వాళ్ళ 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 వర్క్స్కి తగ్గట్టుగా తయారు చేయడం అనేది ఇక్కడ మనకున్న టెక్నాలజీ అనమాట సో మన దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ ఏంటంటే కార్నియా థిక్నెస్ అనేది ఉంటుంది ఆ టెస్ట్లన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చే చేయటం వాళ్ళ యొక్క విజన్ని కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్ చేయటం అంటే వాళ్ళకి ఏదైతే నీడ్ ఉందో ఆ నీడ్ ప్రకారం చేసేటువంటి పర్సనలజీ ట్రీట్మెంట్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి లైక్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పవర్ ఉంటుంది కొంతమందికి మైనస్ ఫైవ్ ఉండొచ్చు కొంతమంది మైనస్ ట్వెల్వ్ ఉండొచ్చు అట్లా వేరియస్ పవర్స్ ఉంటాయి ఆ పవర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి డాక్టర్ గారి గైడెన్స్లో చక్కటి విజన్ అంటే వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే వాళ్ళ యొక్క పనికి ఉపయోగపడేట్టుగా మనం చేసే మన దగ్గర ఛాన్స్ ఉందన్నమాట మన దగ్గర ఉన్న జర్మన్ టెక్నాలజీతో మనకు కూడినటువంటి టెక్నాలజీ 
ఇది చాలా చోట్ల అందుబాటులో లేనిటువంటిది వాళ్ళు మనం ఇప్పుడు వైజాగ్ తీసుకురావడం జరిగింది ఇవాళ టూ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక ఇరవై రెండు సంవత్సరాలుగా లాసిక్స్ చేస్తున్నాం మనం అంటే లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ ప్రత్యేకించి సార్ చెప్పింది మామూలుగా కంటికి సంబంధించిన ఆపరేషన్లు అయితే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్ వైజాగ్లో కానీ అటు విజయవాడ ఏరియాల్లో ఎవరైతే మన ద్వారా చేసుకున్నారో దాదాపు మూడు వేల మంది పైచీలకు వాళ్ళందరూ కూడా జాబ్ ఓరియెంటెడ్గా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పనుల్లో రాణించడం జరుగుతుంది అలాగే వాళ్ళ వాళ్ళ స్నేహితులు కూడా చెప్తున్నారు మన డైరెక్టర్ గారు భార్గవరామ్ గారు డిసైడ్ చేసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కొత్త వెంచర్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల కొంతమంది ఎవరైతే విద్యార్థులు ఉన్నారో అంటే ఎవరైతే చదువుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఈ ఒక చెకప్ చేయటం అనమాట అంటే పరీక్షలు చేయటం లేజర్ సంబంధించిన పరీక్షలు మనం మామూలుగా అయితే వెయ్యి రూపాయల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల దాకా ఉంటాయి వాటిని ఉచితంగా చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ మార్చి నెల అంతా కూడా అదొక క్యాంపెయిన్ జరుగుతుంది సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు వస్తే కనుక వాళ్ళకి మనము ఫ్రీగా చేసి వాళ్ళకి సాధ్యం వరకు సబ్సిడీ ధరలో లైక్ మనం మన యొక్క హాస్పిటల్ ఖర్చులు మీట్ అవుతూ వాళ్ళకి లేజర్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ని మనం చేయడం కోసం కొంతమందికి మనము సెలెక్ట్ చేసి చేయడం జరుగుతుంది సో శశి కపూర్ గారు పర్యవేక్షణలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ముందుకు వెళ్ళి ఇంకొంచెం మరింత మెరుగైన సేవల్ని విశాఖపట్నము చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు ఇవ్వడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సో దానికి మీ అందరూ సహకారం కోరుతున్నాం అన్నమాట ఆయుర్వేద హెల్త్ ప్రొడక్ట్ వి స్టార్ లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డిఎస్ఓ ఆరాధ్య అధ్యక్షతన పత్రికా సమావేశం నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం ప్రపంచంలో భారతదేశం షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులలో ప్రథమ స్థానంలో ఉందని క్యాన్సర్ వ్యాధిలో నాలుగవ స్థానంలో ఉండటం బాధాకరమని అన్నారు ఇరవై ఐదు శాతం ప్రజలు జీర్ణాశయ సంబంధిత వ్యాధితో సతమతం అవుతున్నారని వీటన్నిటికీ పరిష్కారంగా అరవై నాలుగు రకాల ఆయుర్వేద ఉత్పత్తులని వి స్టార్ కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రత్యేకించి తిరుపతి మరియు పరిసర ప్రాంతాలలో తమ కంపెనీ ఉత్పత్తుల గురించి ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించడం శుభ పరిణామమని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో లెవెల్స్ అనేది టాబ్లెట్స్ వేసుకున్న కొద్దిసేపు మాత్రమే ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా తర్వాత మళ్ళీ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతుంటుంది సో కంటిన్యూగా సార్ నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ పరిచయం చేశారు పరిచయం చేసి త్రీ మంత్స్ అయింది త్రీ మంత్స్ నుంచి నేను కంటిన్యూగా ఈ ప్రోడక్ట్ వాడుతున్నాను ఈ ప్రోడక్ట్ వాడినప్పటి నుంచి నాలో ఒక కొత్త చైతన్యం అనేది నాకే తెలుస్తూ ఉంది షుగర్ లెవెల్స్ అనేది కొద్దిగా తగ్గింది నేను ఇంతకు ముందు అయితే దాదాపుగా ఇరవై కిలోమీటర్లు కూడా బైక్లో వెళ్ళలేని పరిస్థితి కానీ ఈరోజు నా వృత్తి రీతి పైన ప్రయాణిస్తాను కాబట్టి ఈ ప్రోడక్ట్ వాడడం వలన నాకు ఎంతో ఉత్సాహం అనేది తెలుస్తూ ఉంది ప్లస్ నాలో ఉన్నటువంటి కాళ్ళ నొప్పులు కావచ్చు కీళ్ళ నొప్పులు తర్వాత అతిగా ఆకలి అవ్వడము ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా మటుకు తగ్గిపోయాయండి ప్రోడక్ట్ గురించి మీకు ఏమైనా వివరాలు కావలిస్తే మా నెంబర్లకు కాంటాక్ట్ చేస్తే మీకు వివరాలన్నీ అందిస్తాము మా నెంబరు రాసుకోండి సిక్స్ త్రీ డబల్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ జీరో వన్ సెవెన్ జీరో వన్ త్రీ సిక్స్ టూ జీరో డబల్ ఫోర్ నైన్ ఈ నెంబర్ ఈ నెంబర్కు మీరు సంప్రదించండి మీకు ఏమి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మేము క్లారిఫై ఇస్తాము ప్రోడక్ట్ గురించి అన్ని విషయాలు మీతో చర్చిస్తామండి మీరే నామ్ ఆరాధ్య హే మే ఇస్ వీ స్టార్ కంపెనీతో కామ్ కర్తాం తీన్ సార్లు బా కామ్ కర్కే సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఇస్తామల్ ఇస్తామల్ కర్ కర్కే కర్ కర్కే ఇతనా ఫాయిదా అవ్వ ఇతనా ఫాయిదా అవ్వ సబ్ లోగం కో ఫాయిదా అవ్వ క్యూకి థైరాయిడ్ కెళ్ళే ఆర్ గ్యాస్ట్రిక్ కెళ్ళే ఆర్ షుగర్ కెళ్ళే బౌత్ లోగం కో దే దియా సో దే బాద్ లోగం కా రెస్పాన్స్ కేస అయితే బోల్నే కెళ్ళే మే బౌత్ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది జాతీయ సైన్స్ డే సందర్భంగా రెయిన్బో స్కూల్ విద్యార్థులకు సైన్స్ డే పైన అవగాహన కలిగి ఉండాలని స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ సైన్స్ డే కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది తారీఖున జరుపుకుంటామని దీని ద్వారా విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించగలమని తెలిపారు మేము రెండు స్మార్ట్స్ రెండు గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్లో స్టూడెంట్స్ని సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి వాళ్ళకు ఎంతూజియాజం క్రియేట్ చేయడానికి ఎవ్రీ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేస్తాము స్టూడెంట్స్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ వర్కింగ్ మోడల్స్ రోబోటిక్స్ అండ్ సో మీది న్యాచురల్ సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేశారు విచ్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ సైన్స్ అండ్ వాళ్ళకి ఇంక్వైరీ చేయడం నేర్చుకుంటున్నారు సో ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు సైన్స్ మీద రీసెర్చ్ చేయడానికి ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్టింగ్గా న్యూ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో న్యూ
make the students to prepare for this science fair and for their excellent performance i'm appreciating all the students as well శ్రీకాకుళం జిల్లా మేలిహపుట్టి మండలంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయం సమీపంలో మండల మహిళా సమైక్య ఆధ్వర్యంలో జగనన్న తోడు మూడవ విడత కార్యక్రమంలో పాతపట్నం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంతి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ చిరు వ్యాపారులు రోజువారీ పెట్టుబడి ఖర్చుల కోసం వడ్డీ వ్యాపారుల చుట్టూ తిరగవలసిన దుస్థితి లేకుండా వారి పరిస్థితి మార్చాలనే లక్ష్యంతో అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి వడ్డీ లేని రుణాలు జగనన్న ప్రభుత్వం అందిస్తున్నారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసి ఎండయ్య ఎంపీ ఈశ్వరమ్మ ఉదయ్ స్థానిక ఎంపీటీసీ జయంతి సర్పంచ్ లక్ష్మమ్మ వెలుగు ఏపీడి నారాయణరావు ఏపీఎం లలిత కుమారి మండల అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు తోడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఐదు లక్షల పదివేల మంది పైన లబ్ధిదారులకు పేదవాళ్లకు అక్క చెల్లెలకు అన్నదమ్ములకు ఐదు వందల కోట్లు ఆరు వందల కోట్ల దగ్గర డబ్బులు ఇస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి పదివేలు ఇస్తూ మరి మన నియోజకవర్గం వచ్చేసరికి మన ఐదు మండలాలు ఎల్లన్పేట హిరమండలం కొత్తూరు పాతపట్నం మిల్లియాపుట్టిలో రెండు వేల మంది దగ్గర మనందరికీ ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి పదివేలు చొప్పున రెండు కోట్లు ఇస్తున్న జగనన్నకు మన ప్రభుత్వానికి శిరస్సు వంచి చేతులు జోడించమని నేను నమస్కరిస్తున్నాను క్షేమాన్ని ప్రభుత్వ అభివృద్ధిని మీరు మీ తాలూకా అభ్యున్నతతో మీ తాలూకా సమర్థతతో మీ తాలూకా ప్రతిభతో మీరు ఎలా ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారని ఎలా సంతోషించాను అదే మీ తాలూకా ఈ తెలియని ప్రోత్సహించండి మరింతమంది అక్కా చెల్లి ముందు తీసుకు చేయి అందించండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జీవన ఆధారంగా మీరు స్థిరపరిచే విధంగా మీ తాలూకా భావనలో ఆలోచనలు ఉండాలని మీ అందరు అక్క చెల్లిగా మనస్ఫూర్తిగా వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి చిరు వ్యాపారులకు అండగా నిలవడమే జగన్ అన్న తోడు లక్ష్యమని వివరించిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ సీఎం స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా కేఎస్ జవహర్ రెడ్డి బాధ్యతల స్వీకరణ ఇరవై ఒక్కవ రోజుకు చేరుకున్న బీఆర్ఎల్ రేల నిరాహార దీక్షలు స్పందించని ప్రభుత్వం మార్చి పదిహేను వరకు విద్యార్థులకు ఉచిత కంటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపిన సంధ్య కంటి ఆసుపత్రి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మునగపాటి భార్గవరావు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మళ్లీ బుల్టన్ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం